Puedes estar tranquila, ¿eh? No había medusas. Había, no mar. Habla bien, anda. Se dice había, sí, nene. Ah, perdón usted, señorita paladina de la gramática. Pero no hay medusas. Aunque igual... Algún tiburón sigue... ¿Qué me dices? Sí. Por cierto, ¿y quiénes eran las dos chicas con las que hablabas? ¿Qué chicas? Las de la playa. Ah, pues no sé, la verdad. No las conocía de nada. Ya sabes, la fama. ¿Y de qué hablabais? Pues de mis vídeos. Lo de siempre. Poco más. ¿Y las risas? ¿A qué vienen tantas preguntas? Simple curiosidad. Venga, va. Es que no es la primera vez que me ves hablar con ninguna chica y nunca me habías preguntado. Bueno, incluyendo el pequeño Mateo, de que es la primera vez que te veo dar esas carcajadas. O sea, que todas estas preguntas son porque me he reído. Hablando con unas chicas. Hablando con unas chicas que no conocía de nada. Bueno, pero por las que te estaba riendo, ¿quién sabe de qué? Me he reído de mis vídeos. Me han hablado de los vídeos de la semana pasada y nos hemos reído. Ya está, no tiene mayor importancia. Los vídeos. Sí, los vídeos, sí. Simplemente quería entender por qué vuestra conversación se había resuelto así. ¿Dónde está ahora tu famosa mente racional? De hecho, saber qué había ocurrido es mi famosa mente racional. Tiene más pinta de celos. No son celos. Mierda. Pues lo parece. Si fueran celos, condicionaría tu comportamiento diciéndote cosas como deberías haber hecho esto o simplemente lo cuestionaría con un cómo has podido hacerme lo otro y no sé. O sea, que ya nos vamos conociendo, ¿eh? Tú precisamente no hace preguntas a Boleo. ¿A Boleo? Omar, que tienes cinco años, usa mejor al azar. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú nunca has dudado de mí? Lucía, ¿a qué viene todo esto? Déjame. No, Lucía, no, nunca he dudado de ti, no. ¿Cómo puedes estar tan seguro? No sé, porque a lo mejor confío en ti. Confiar en alguien es una cuestión de fe, no es algo racional. No sé, pues porque puedo sentirlo. Amor, eso es absurdo. El amor no es absurdo. El amor es tan absurdo como la propia existencia. Ay, Lucía, por Dios, por Dios. En el fondo me ofende tu exceso de confianza. Te ofende que no sientas celos por ti. Repito que no es una cuestión de celos. ¿Te acuerdas la semana pasada la fiesta de fin de doctorado de Marta? Ahora la fiesta. ¿Eh? También me reí con alguna chica. ¿Te acuerdas que entró un profesor? No, no me acuerdo de nada porque nos fuimos nada más a empezar porque te encontrabas mal. ¿Eh? No me acuerdo de nada. El profesor era el tutor de Marta. Yo 
no lo conocía, pero ella me había hablado mucho de él. Demasiado inteligente, demasiado guapo, decía. Cuando apareció por la puerta. Durante un instante. Un solo instante. Nuestras miradas se cruzaron. Fue suficiente para que me temblaran las piernas. Me quedé paralizado. No podía parar de mirarlo, ya no existía nada más. Marta fue a recibirlo, para acompañarlo. Y saludar uno por uno a todos los invitados. Poco a poco acercándose. Como un final irremediable. Yo estaba aterrorizada de que llegara a mí y a la vez de que no lo hiciera. Entonces, cuando solo nos separaba un paso, un último saludo, un giro, alguien vertió una copa sobre la camisa del profesor, generando así un pequeño revuelo. Yo seguía paralizada. Cuando tú te acercaste a curiosear, conseguí pronunciar tres palabras. Me encuentro mal. Te agarré del brazo y salimos de allí sin despedirnos. Esa noche no pude dormir. Solo había un pensamiento en mi cabeza. La simple pregunta. Si hubiera llegado a mí. Omar, ni siquiera me hizo dudar de lo nuestro. Fue una irracional contradicción. ¿Omar? Resulta de que tampoco habían... había tiburones. ¿En serio me habías perdido? Ha sido solo un segundo. ¿Quieres que volvamos a la orilla? Dime una cosa, Lucía. ¿Por qué estás conmigo? Porque te quiero. Pero el amor es absurdo. ¿No? Tanto como la propia existencia. <risa> 